দেশের আকাশে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে আজ থেকে রোজা শুরু সোমবার বাদ এশা দেশের সব মসজিদে তারাবি নামাজের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রমজানের আনুষ্ঠানিকতা মুসলিম উম্মার কাছে রহমাত মাখফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে আবার এসেছে পবিত্র মাহে রমজান এ নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকরমের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে বৈঠকে বসে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি বৈঠকের মধ্যেই বিভিন্ন জেলা থেকে রমজানের চাঁদ দেখার খবর আসতে থাকে পরে কমিটি সভাপতি ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান জানালেন মঙ্গলবার রোজা শুরু আর লাইলাতুল কদর পালন হবে ছয় এপ্রিল দিবাগত রাতে বারো মার্চ দুই মঙ্গলবার থেকে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সালে পবিত্র রমজান মাস গণনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ প্রেক্ষিতে আগামী ছাব্বিশ রমজান দুই চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি তেইশে চৈত্র চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ ছয় এপ্রিল দুই তারিখ শনিবার দিবাগত রাতে পবিত্র লাইলাতুল কদর উদযাপিত হবে ইনশাআল্লাহ যেসব মসজিদে খতম তারাবি হবে সেখানে প্রথম ছয় দিন পবিত্র কোরআনের নয় পাড়া আর বাকি একুশ দিন একুশ পাড়া পড়ার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এদিকে সোমবার রাতে ঈশান নামাজের পর বাইতুল মোকারম সহ দেশের সব মসজিদে তারাবি নামাজে সামিল হন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা খাটি মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখেন যে কদিন বাঁচিয়ে রাখবেন আর যেহেতু কোরআন নাজিলের মাস এই মাহে রমজান এই কোরআনকে যেন সহিষুদ্ধ হয়ে পড়তে পারি আল্লাহ কাছে চাবো পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমাদেরকে যেন সকল গুণাগুলো মাফ করে দেয় এবং আমাদেরকে যারা দুনিয়াতে চলে গেছে আমাদের আত্মীয় স্বজন ওদেরকে যেন জান্নাতবাসী করে গুণাগাতাগুলো মাপ চাবার দরবারে এবং মাহে রমজান যে বার্তা নিয়ে আসে প্রতিটা বছরই আমাদের মাঝে সে বার্তা যেতে সকল মাঝে ঝরিয়ে পড়ুক মনে যাতে মুসলিম মোম্মা ও দেশবাসীর শান্তি চেয়ে দোয়া করেন মুসল্লিরা আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর উত্তরা এগারো নম্বর সেক্টরে আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত বিশটি দোকান তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি এগারো নম্বর সেক্টরে কাঁচা বাজারে রাত দুটার দিকে লাগা আগুন চল্লিশ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট ঘটনাস্থল থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বে হলেও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছাতে দেরি হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের তবে দ্রুততম সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কথা জানায় ফায়ার সার্ভিস উত্তরা এগারো নম্বর সেক্টরে কাঁচাবাজার লাগোয়া একটি খাবার হোটেলে প্রথম আগুন লাগে সেখান থেকে বেশ কিছু লেপ্তশোক ফার্নিচার সহ প্রায় বৃষ্টির মতো দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ঈদ সামনে রেখে দোকানগুলোতে রাখা মালামাল চোখের সামনে ছাই হয়ে যেতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন ব্যবসায়ীরা পবিত্র রমজানের শুরুতে এ ঘটনায় হতবিহবল হয়ে পড়েন তারা একটা সুতো ব্যয় করে গেছে না ছয় সাত লাখ টাকার মাল আছে দোকানের মধ্যে আর আমরা ঈদের উপলক্ষে রোজার উপলক্ষে আমরা মাল উঠাইছিলাম কালকে অবশ্য তিন লাখ টাকার মাল উঠাইছি কাঁচা বাজারের পাশের মার্কেটটি পুরোপুরি পুড়ে যায় আর কাঁচা বাজারেরও অনেক দোকানের আংশিক পুড়ে গেছে পুড়ে গেছে কাঁচা বাজারে বিক্রির জন্য রাখা মুরগি ও একটি গরু আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম হঠাৎ করে হঠাৎ করে দেখি যে এই আপনার উপর দিক দিয়ে মানে আপনার আগুন বা লালের একটা ইয়ে হলে যে আকাশটা লাল হয়ে যায় ওই রকম তো দূর দিয়ে আসে আমরা বের হয়েছি বেরোনোর সাথে সাথে দেখি এই বেশ আগুন তো বেরোই আমরা আবার যে ঢুকে কিছু নিয়ে বেরোবো আমাকে ফোন পর্যন্ত রয়ে গেছে আর স্থানীয়দের অভিযোগ রাত একটা চল্লিশ মিনিটে আগুন লাগলেও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দেরি করে ফায়ার সার্ভিস আইসে ফোনটা বিশ মিনিট পরে আইসে আয়া পরে এক গাড়ি বানিয়ে লিয়েছে এক গাড়ি পানি এক সাইডে মাসে পানি শেষ হয়ে গেছে আমরা দশ দশ মিনিট পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস আসে নাই তখন দেখলাম যে ফোনটা বিশ মিনিটের মধ্যে আগুন পুরো মার্কা ছড়া গেছে গা তবে ফায়ার সার্ভিস জানায় খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দশটি ইউনিট এক ঘন্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা হয় কোনো লোক যদি বলে চল্লিশ মিনিট পরে সম্পূর্ণ মিথ্যা এগুলো তদন্ত করে আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করার কাজ চলছে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কেএফসি মুঘল এম্পায়ার নবাবী ভোজ ও নূর আলী টাওয়ারকে নয় লাখ টাকা জরিমানা করেছে রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত নকশা বহির্ভূত স্থাপনা আগুনের ঝুঁকি সহ নানা অনিয়মের দায়ে সোমবার তাদের এ জরিমানা করা হয় একই সঙ্গে ত্রুটি সংশোধনের পনেরো দিনের সময় বেঁধে দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদের মোড়ের নবাবী ভোজ রেস্তোরায় অভিযান চালায় রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত 
এ সময় নকশা অনুযায়ী অবকাঠামো তৈরি না করার প্রমাণ পান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছে মতো ফায়ার এক্সিট নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এসব অনিয়মের কারণে নবাবী ভোজ ও নূর আলী টাওয়ারকে যৌথভাবে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত নবাবী ভোজ মানে এখানে ওনাদের কাছ থেকে শুধু ভাড়া নিয়ে চলছে তখন আমি দুই গ্রুপকে আলাদাভাবে আলাদা আলাদা পেনাল্টি করতাম তো যেহেতু দেখলাম যে বেসিক্যালি তারা সমন্বিতভাবেই এটা চালাচ্ছে সেই জন্য আমি ওই নবাবী ভোজের নামেই হবে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে যে দুজনকেই শেয়ার করতে হবে এরপর তাজমহল রোডে কেএফসিতে অভিযান চালায় রাজুক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর আর কোন সনদই নেই তাদের এ সময় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় প্রতিষ্ঠানটিকে একই ভবনের মুঘল এম্পেয়ার নামের আরও একটি রেস্টুরেন্টকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ভেঙে দেয়া হয় বেসমেন্টে অবৈধভাবে নির্মাণ করা দোকান ও সিঁড়ি নর্মালি নিয়ম হচ্ছে যে কোনো ব্যবসা আমি পরিচালনা করার আগে তো আমি সকল পেপারসগুলোকে কালেক্ট করে তারপরে তো আমি ব্যবসাটা পরিচালনা করব নাম্ব মাঠে কিন্তু এখানে দেখলাম বিষয়টা ব্যতিক্রম ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ওনাদের আসলে কোনো ডকুমেন্টই নেই এখানে পুরো রমজান জুড়েই এই অভিযান চলমান থাকবে বলে জানান রাজুকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বেরি রোডের ট্র্যাজেডির পর থেকেই অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত অভিযান চালাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন রাজু খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আবারও লাগামহীন নিত্য পণ্যের বাজার সপ্তাহের ব্যবধানে হালিতে বিশ টাকার বেশি বেড়েছে লেবুর দাম ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে ত্রিশ টাকা বেশি নেয় স্বস্তি নেই নিম্নবিত্ত মানুষের এদিকে বাজার তদারকিতে নেমে শিগগিরই শৃঙ্খলা ফেরার আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দাম সহনীয় রাখার আশ্বাস ভোক্তা অধিদপ্তরের সংযমের মাস রমজান এক মাস সিয়াম সাধনায় কাটাবেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা তবে রোজা শুরুর আগেই বাজারে যেন আগুন বেশিরভাগ পণ্যের দামই লাফিয়ে বেড়েছে লেবুর হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় যা এক সপ্তাহ আগেও ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা বেড়েছে বেগুন শশার দামও ব্রয়লার মুরগিতেও বিশ থেকে ত্রিশ টাকা বেশি নিচ্ছে বিক্রেতারা আগের তুলনায় কিন্তু এখন সব কিছুর দাম বেশি আগে আলু ছিল তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা এখন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হয়ে গেছে প্রয়োজন হবে যদি ওনারা দুই তিন দিন পর পর একটু ইয়ে করে তদারক করা হয়ে যাবে উঠছে দুইশো ষাট টাকা কোথায় আছে পৃথিবীর লন্ডনেও তো নাই এখানে চাচ্ছে বিক্রি করতেছে একটা ডাল যখন আসছিল একশো টাকা তখন একশো পাঁচ টাকা দশ টাকা বেশি আমাকে আট টাকা দশ লাভ হয়েছে খরচ বাদ দেওয়া পাঁচশো টাকা তখন দেড়শো টাকা খাটে পাঁচ টাকা ষাট টাকা লাভ হয় নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিদপ্তর সকালে শান্তিনগর বাজারে গিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন শিগগিরই বাজারে শৃঙ্খলা ফিরবে যেখানে আমরা সমস্যা দেখতেছি আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা ছুটাছুটি করতেছি না আমরা এই ভ্যালু চেনে সাপ্লাই চেনে যেখানে যেখানে আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাগুলিতে আমাদের যাওয়া দরকার সেইখানে আমরা পরিকল্পিতভাবে যাচ্ছি এবং যে সেইখান থেকে কিছু সমস্যা নিয়ে আসতেছি এবং যেটার ব্যবস্থাও আমরা নিচ্ছি পণ্যের দাম ভোক্তাদের নাগালে রাখতে এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে ব্যবস্থার আশ্বাস ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাপ্লাইতে কোনো সমস্যা নেই আপনার প্রতিটা মার্কেটে যাবেন প্রচুর পরিমাণ আপনার এই পণ্য আছে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেছে বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা সেই জায়গাটায় বলা হয় অনেকেই আপনার কোনো কারণে মজুদ করে সাপ্লাইটাকে ধরে রেখে আপনার মূল্যটা বাড়িয়ে দেয় এই কারণেই কিন্তু আমরা কাজ করছি এদিকে রমজান মাসে রাজধানীর ত্রিশটি স্থানে কম দামে দুধ ডিম মাংস ও মাছ বিক্রি করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজান শুরুর আগের রাতে রাজধানীর সড়কে দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট এতে ভোগান্তিতে পড়েন অফিস ফেরত লোকজন সোমবার বিকেলের পর থেকেই রাজধানীর তেজগাঁও ফার্মগেট মতিঝিল এলাকা সহ বিভিন্ন সড়কে যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা যায় যানজটের কারণে গাড়িতে বসে চরম ভোগান্তিতে পড়েন অফিস ফেরত হাজারো মানুষ সময় বাড়ার সঙ্গেও সঙ্গে যানজটও বাড়তে থাকে ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় যানবাহন আটকা পড়ে সবচেয়ে বেশি চাপ ছিল বিমানবন্দর থেকে মহাখালী পর্যন্ত সড়কে পাশাপাশি অন্যান্য সড়কেও যানবাহনের যথেষ্ট চাপ দেখা যায় থার্টি মিনিটসের উপরে হয়ে গেল মানে করেন তিন কিলো রাস্তাও কভার করতে পারিনি আসলে খুব জ্যাম প্রচুর জ্যাম আজকে ভাই যে দিকে যাই জমা হয়ে দেয় না আজকে আমি রমজানে যানজটের দুর্ভোগ এড়াতে ওয়াসা তিতাস ডেস্কো সহ বিভিন্ন সংস্থার খোরাখড়ি আপাতত বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ সকালে রোজায় সার্বিক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমন্বয় সভা শেষে ব্রিফিং এই কথা জানান ডিএমপি কমিশনার বলেন দামে কারসাজি ও ভেজাল রোধে মাঠে থাকবে পুলিশ
রাজধানীতে উন্নয়ন কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে প্রায় নগরবাসীর বড় দুর্ভোগের কারণ হয়ে ওঠে যানজট রমজান মাসে এমন ভোগান্তির সমাধান খুঁজতে সোমবার সকালে ডিএমপি সদর দপ্তরে ব্যবসায়ী দোকানদার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিএমপি কমিশনার পবিত্র সিএম সাধনার মাসে জনভোগান্তির কারণ হতে পারে এমন উন্নয়ন কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে ওয়াসা ডেস্কো ও তিতাস কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান ডিএমপি কমিশনার সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চিঠি দেওয়ার কথাও জানান এবং বিদ্যুৎ গ্যাস তারা যে কাজগুলো করে থাকেন এছাড়া অন্য অন্য যে কোনো উন্নয়ন কাজ সেই উন্নয়ন কাজগুলো রমজান মাসে সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা বন্ধ রাখবেন এই প্রত্যাশা আমার সকলের কাছে রইল এবং আমরা আলাদা আলাদাভাবে যখন যদি কোথাও কাজ চলমান থেকে থাকে সেটি আমরা চিঠি দিয়েও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আমরা জানাব অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ও ভেজাল নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন ডিএমপি কমিশনার এর বিরুদ্ধে মাঠে থাকবে পুলিশ কৃত্রিমভাবে যদি দাম কোথাও বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে বা অসদপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে মজুদদারির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সেই সকল কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের অন্য অন্য সংস্থাকে সাথে নিয়ে পুলিশ কাজ করবে রমজান মাসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা রাখবে ডিএমপি ছিনতাই প্রতিরোধে রয়েছে বিশেষ নির্দেশনা আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজান মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেনি করেনি আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত এই বিষয়ে আজ আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি হবে আপিল বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় রোজা স্কুল বন্ধ থাকবে কিনা এ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দশ রোজা পর্যন্ত প্রাথমিক এবং পনেরো রোজা পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুল খোলা থাকার কথা কিন্তু রোববার হাইকোর্ট রমজান স্কুল খোলা রাখার দুই প্রজ্ঞাপনই স্থগিত করার পর থেকে রমজান মাসে পুরোপুরি বন্ধ থাকার কথা সরকার নিয়ন্ত্রিত সব স্কুল কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে বাড়ে জটিলতা সোমবার শুনানি শেষে চেম্বার জজ ইনায়তুর রহিম হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত না করে মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান আদালত নিজেও অভিভাব প্রকাশ করেছেন যে এই কয়েকদিন আর কি হবে কারণ আমি বলেছি যে প্যান্ডামিকের সময় তো দুই বছরের ক্লাস হয় নাই দশ দিন আর কি হবে সুতরাং মাহে রমজান একটা অভিবেচনা করতে হবে কোর্টের যে আদেশ আছে ওইটা ঠিক থাকবে এবং ইন দ্য মিন টাইম পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এটা পাঠিয়েছে এদিকে আপিল বিভাগ পরবর্তী কোনো আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্কুল খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় অনেক প্রতিষ্ঠান এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী জানান হাইকোর্টের লিখিত আদেশ এখনো পায়নি মন্ত্রণালয় জানি না সর্বোচ্চ আদালতে সেটা যেহেতু শুনানি হবে সেই জিনিসটাই আমাদের জন্য সবার জন্য বলব হবে আমরা সেটার জন্য অপেক্ষা করছি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হলো সিয়াম সাধনার পবিত্র রমজান মাস ভোর রাতে সেহরি খেয়ে প্রথম রোজা শুরু করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা প্রথম সেহরির জন্য পরিবার নিয়ে অনেকেই যান রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁয় সেখানে ছিল নানা ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন গভীর রাতে মসজিদের মাইকে মুয়াজিনের ডাকে কিংবা ঘড়ির এলামে ঘুম ভাঙে ঢাকাবাসীর আলোকিত হয় বাসাবাড়ি পথঘাট শুরু হয় সেহরির প্রস্তুতি বেশিরভাগ মানুষ বাসায় সেহরি করলেও গত কয়েক বছর ধরে পরিবার পরিজন নিয়ে হোটেল রেস্তোরাঁয় সেহরি করছে অনেকে প্রথম সেহরিতে ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য ভিড় ছিল পুরান ঢাকার হোটেলগুলোতে সেহরি খাওয়ার দলে নারী পুরুষের সাথে বাদ যায়নি শিশুরাও নানা কাজে পরিবার ছেড়ে রাজধানীতে আসা মানুষেরাও সেহরি সারেন বিভিন্ন হোটেলে দিনে দিনে সেহরির সময় ভিড় আরো বাড়বে বলছেন ব্যবসায়ীরা আমার ফ্রেন্ডসরা বেড়াতে আসছে ভাবলাম 
প্রথম রমজানে সেহরি করার মধ্য দিয়ে শুরু হলো এক মাসের সিয়াম সাধনা ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মহান আল্লাহর নির্দেশে গোটা রমজান মাস রোজা রাখার মাধ্যমে চর্চা করবেন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির আরাকান আর্মির সাথে সংঘর্ষের জেরে আবারও পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির একশো উনআশি জন সদস্য সোমবার বান্দরবানের নাইখংছড়ির জামছড়ি সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র সহ প্রবেশ করেন তারা নাইখংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তসলিম ইকবাল চৌধুরী জানিয়েছেন সদরের আশারতলি এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে স্থানীয় একটি বাগানে আশ্রয় নেয় এসব বিজেপি সদস্য পরে বিজেপি এসে অস্ত্র সহ তাদের হেফাজতে নেয় এর আগে গত চার থেকে দশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়েক ধাপে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সীমান্তরক্ষী সহ সরকারি বাহিনীর তিনশো সদস্য পরে সবাইকে ফেরত পাঠানো হয় আরাকান আর্মি সহ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে টিকতে না পেরে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় তারা এদিকে সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে আহত হয়েছেন নাইখংছড়ি সদর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সাবের হোসেন কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি দেশে ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতির কারণে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম বাড়ছে প্রতি বছর পনেরো হাজারেরও বেশি শিশু ভুগছে হাঁটা চলায় সমস্যা সহ পিঠ বেঁকে যাওয়ার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন আক্রান্তদের ষাট ভাগই থাকছে চিকিৎসার বাইরে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে আক্রান্তদের পঞ্চাশ ভাগই এ রোগের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে পারে আগারগাঁওয়ের নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি নয় মাসের ছোট্ট ওয়াজিহা আশুলিয়ার বাসিন্দা গৃহিণী মেঘলা আক্তার জানান মেয়ের জন্মের পর থেকেই পিঠে উঁচু মাংসপিণ্ড দেখতে পান একই রোগে আক্রান্ত এক বছরের শিশু জান্নাতুল মাওয়া চিকিৎসকরা জানান ফলিক অ্যাসিড ঘাটতির কারণে বাড়ছে আক্রান্তের হার আমাদের এখানে বহির্বিভাগে দেখতে পাই যে আমরা প্রতিদিনই প্রচুর পরিমাণে যে আমাদের কোমরের দিকে যে ফোলা বা মাইলোমেন ইঙ্গুসিল যেটা বলি জন্মগত ত্রুটি যেটা একটা স্পাইনাল করে এরকম প্রচুর রোগী আমাদের কাছে আসে কিন্তু এবং আমরা প্রতি সপ্তাহেই এই ধরনের রোগী ভর্তি দিচ্ছি এবং দেখা যায় যে প্রতি সপ্তাহে তিন থেকে চারজন এই সমস্যার রোগীর অপারেশন করা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতিজনিত জিনগত কারণে মস্তিষ্ক বা শির দ্বারায় কোথাও ফাঁক তৈরি হয়ে স্নায়ুর অংশ বেরিয়ে আসে যা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট নামে পরিচিত এই রোগের সঙ্গে দেখা যায় রোগী দুই পা নাড়াতে পারে না প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না ফোটা ফোটা প্রস্রাব পড়ে কিডনির অসঙ্গতি থাকে অনেক সময় ব্রেন স্লিপ করে নিচে নাম নেমে আসতে থাকে এ রোগে আক্রান্তদের উপসর্গ দেখা মাত্রই হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের দেরিতে চিকিৎসায় দেখা দেয় নানা জটিলতা যদি কোনো গর্ভস্থ নারী এই ট্যাবলেটটা না খান গর্ভস্থ শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে জটিলতা হয় মায়ের রক্ত শূন্যতা হয় মা দুর্বল হয়ে যায় অতি জরুরি চিকিৎসা দিতে হবে যদি এটি ফেটে পানি বেরোতে থাকে লিক করতে থাকে তবে যেসব শিশু দেরিতে আসে আমাদের কাছে সেই দেরিতে আসলে সুস্থতার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায় সুতরাং একটা হচ্ছে রোগের প্রতিরোধ আর একটা হচ্ছে চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা দ্রুতই নিতে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে দেশে প্রতি হাজার শিশুর পাঁচ জনই আক্রান্ত হয় ফলিক অ্যাসিডের অভাবজনিত রোগে গর্ভাবস্থায় তিন মাস আগে থেকে ফলিক অ্যাসিড গ্রহণের পরামর্শ চিকিৎসকদের বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাংবাদিক অভিশ্রুতি শাস্ত্রী ওরফে বৃষ্টি খাতুনের মরদেহ এগারো দিন পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে তার বাবা সাবলুল আলম মরদেহ বুঝে নেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিআইজি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মাতুব্বর মরদেহটি হস্তান্তর করেন তিনি জানান বাবা মায়ের ডিএনএ সঙ্গে বৃষ্টি খাতুনের ডিএনএ মিলে গেছে তার ভোটার আইডি কার্ড সার্টিফিকেট সহ সব কিছু মিলে যাওয়ায় মরদেহটি তার বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয় পরে মরদেহ নিয়ে সোমবার রাত আটটায় কুষ্টিয়ার খোকসায় গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন রাত দশটায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় হিন্দু মুসলিম বিয়ের জেরে এক যুগ ধরে সামাজিক অনাচারের শিকার মানিকগঞ্জের চারটি পরিবার গ্রাম্য সালিশের সিদ্ধান্তে নওগাঁও গ্রামের পরিবারগুলোকে এক ঘরে করে রাখা হয়েছে প্রতিবেশীরা কেউ মেলামেশা করলে আছে জরিমানার বিধান 
শিশুদের লেখাপড়া ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয় এলাকার বাইরে সম্প্রতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সমস্যার প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগীরা প্রায় একযুগ ধরে প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ ও যাওয়া আসা বন্ধ সাটুরিয়ার নওগাঁও গ্রামের জাফর আলী ও তার পরিবারের প্রতিবেশী এক হিন্দু ছেলে ও মুসলিম মেয়ের বিয়েতে সহায়তার অভিযোগে দু সাল থেকে গ্রাম্য সালিসের সিদ্ধান্তে জাফর তার দুই ভাই সাদেক আলী ও আলম হোসেন এবং কাকা জিলাল উদ্দিনের পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা ও এক ঘরে করা হয় ভুক্তভোগীরা জানান গ্রামের প্রভাবশালী আব্দুর রাজ্জাক আবু হোসেন শফিক মণ্ডল সহ মাতবরা এক ঘরে করার সিদ্ধান্ত দিলে জরিমানার ভয়ে প্রতিবেশীরা তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে এক যুগ ধরে এ চার পরিবারের সন্তানদের এলাকার বাইরের স্কুল কলেজে লেখাপড়া করাতে হয় ছেলে মেয়েদের বিয়ে নিয়েও সামাজিক ভোগান্তিতে পড়ছেন তারা আমরা বন্ধ রাখছি আমার ছেলে অমনে ব্যাখ্যা পড়ে যে মা এমনি এমনি ঘটনা বাবা আব্বা এমনি এমনি আমি বলি যে বাবা যাই না এ বিষয়ে সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুর রাজাকের দাবি পরিবারগুলোকে এক ঘুরে করে রাখার বিষয়টি গ্রামের সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত বিষয়টি কয়েকবার বিমাংসা করার চেষ্টা হলেও সমাধান হয়নি সামাজিক কার্যকলাপ যেমন মনে করেন যে খরচ বা ইলি থেকে ওদের ই রাখছে এমনি তাদের বাড়ি কোনো নেই এমন কোন কথা ই না ক্ষমতা ধর না আমি আমার কথাই গ্রাম উঠে বা বসে আমি তো এত তোর ক্ষমতা না সমস্যার প্রতিকার চেয়ে সম্প্রতি ইউএনওর কাছে আবেদন করেন জাফর আলী এ বিষয়ে বাদী বিবাদীর উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন বাদী বিবাদী মানে বা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ উভয় পক্ষকে আমরা একসাথে ডাকব ডেকে আমরা তাদের সাথে বসে আগে শুনব দুই পক্ষের বক্তব্য কি এবং তার প্রেক্ষিতে আলোচনার মাধ্যমে আমি বিশেষ করে একটা সামাজিকভাবে সমাধানে আমরা পৌঁছাতে পারব এর আগে দু হাজার সালে এক ঘরে হওয়া চার পরিবারকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় প্রভাবশালীদের হামলার শিকার হন কয়েকজন সাংবাদিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট গ্যাস ক্ষেত্রের দশ নম্বর কূপে দেড় কোটি ব্যারেল জ্বালানি তেল থাকতে পারে বাপেক্স এমন ধারণা দিলেও তেলের মজুদ নিশ্চিতে বিদেশি প্রতিষ্ঠান দিয়ে অধিকতর জরিপ করাবে কর্তৃপক্ষ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আরও দুই তিন মাস সময় লাগবে উত্তোলনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভূতাত্ত্বিকভাবে সিলেট অঞ্চলে জ্বালানি তেল উপস্থিতির ভালো সম্ভাবনা আছে তাই অনুসন্ধানে জোর দিতে হবে গত আট ডিসেম্বর সিলেট গ্যাস ক্ষেত্রে কূপ খননের সময় জ্বালানি তেলের সন্ধান পাওয়া যায় গ্যাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে চীনা কোম্পানি সিনোপ্যাকের প্রকৌশলীরা খুঁজে পান তেল সিলেটের দশ নম্বর কূপে চোদ্দশো মিটার গভীরে এভাবেই পাওয়া যায় তেলের স্তর প্রাথমিক পরীক্ষায় নিজস্ব চাপে উঠে আসা তেলের মানও ভালো মিলেছে মজুদের পরিমাণ নিশ্চিতে বিদেশি প্রতিষ্ঠান দিয়ে ত্রিমাত্রিক জরিপ করাবে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে তেল কূপ খননের ডিপিপি তৈরির কাজও চলছে আমাদের এখানে পরীক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সাথে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা আশাবাদী আমরা ডেফিনেট হওয়ার জন্য আগে রিজার্ভ দেখে তারপরে আমরা বলতে পারব তা দুই মাস লাগবে কেউ বলছে এগারো মিলিয়ন ব্যারেল কেউ বলছেন পনেরো মিলিয়ন ব্যারেল আমরা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা যেতে চাই মেজারমেন্টটা হোক সিলেট সীমান্তের ওপারে আসামের বদরপুরে শত বছর আগে তেল কূপ আবিষ্কার হয় এখনও ভারতের স্থানীয় উত্তোলনের দশ ভাগের বেশি তেল আসে আসাম থেকে তাই সিলেট অঞ্চলকে জ্বালানি তেলের জন্য সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা সিলেট দশ নম্বরে যে তেলটা পাওয়া গেল সেটা ওই ধারণাটা কি প্রমাণ করে যে এই এই এলাকায় সিলেট এলাচে আরও তেল আছে সুতরাং যদি তেলের ব্যাপারে যেহেতু আমরা বিশেষভাবে আলাদাভাবে জরিপ কাজ বা উত্তোলনের প্রক্রিয়া চালাই নাই যদি সেটা চালানো হয় তাহলে আমার মনে হয় বর্তমানে আমরা যে পরিমাণ তেল পেয়েছি এবং উৎপাদনের কথা চিন্তা করছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ তেল আমরা পাবো সিলেটের হরিপুরে সাত নম্বর গ্যাস কূপে প্রথম তেল পাওয়া যায় যেখান থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সাত বছরে সাড়ে পাঁচ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন হয় সাড়ে তিন দশক পরে দেশে আবারও তেলের সন্ধান মিলেছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের দশ নম্বর কূপে যেখান থেকে প্রতিদিন চারশো থেকে পাঁচশো ব্যারেল পর্যন্ত তেল উত্তোলন সম্ভব হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সম্ভাবনাকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গোয়াইনঘাট সিলেট ভোলার দৌলতখানে ইফটিজিং এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে আসিফ হুসেন নামে এক যুবক নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ছয়জন সোমবার রাত নয়টার দিকে উপজেলার দিদারুল্লাহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সোমবার সন্ধ্যায় দিদারুল্লাহ গ্রামের আসিফ তার বন্ধুদের সাথে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন 
এ সময় একই গ্রামের কবির তার আট দশ জন বন্ধুকে নিয়ে তার বোনকে উত্তক্ত করার অভিযোগে আসিফের উপর হামলা চালালে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায় এক পর্যায়ে কবিরের ছুরিকাঘাতে আসিফ সহ সাতজন আহত হয় তাদের প্রথমে দৌলত খান এবং পরে ভোলা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আসিফকে মৃত ঘোষণা করেন আহত অন্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ লক্ষ্মীপুর পুলিশ সুপার কার্যালয় ও পাঁচটি থানা ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ প্রায় খসে পড়ছে ছাদ ও দেয়ালের পলেস্তারা যে কোনো সময় ভবন ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা জনগণের জানমাল রক্ষায় কাজ করছেন যারা সেই পুলিশের থানাই এখানে অনিরাপদ দোতলায় ভবনটির কোথাও কোথাও বড় বড় ফাটল জরাজীর্ণ ছাদ ধসে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে জেলার সদর থানায় এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে পুলিশের কার্যক্রম মডেল থানায় রূপান্তরের পরও বদলায়নি চিত্র একই অবস্থা রামগতি রায়পুর কমলনগর ও রামগঞ্জ থানা ভবনের দীর্ঘদিনের পুরনো ভবনগুলোতে খসে পড়েছে ছাদ ও দেয়ালের পলস্তরা সামান্য বৃষ্টিতেই ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে যায় দেয়াল এতে নষ্ট হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এই সংস্কারের পরও দেখা যায় বাঙি বাঙি ছোড়াছড়া করতেছে এখন আমার ভয় থাকে আতঙ্কে থাকে এখানে আসলে কখন বাঙি পড়ে এখানে অনেক সময় কম্পিউটারে কাজ করি কাজ করার সময় উপর থেকে ছাদের কিছু অংশ মাঝে মাঝে পড়ে বৃষ্টির সময় অনেক সময় পানি পড়ে থাকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে কাগজপত্রগুলো আছে এগুলো অনেক সময় আপনার পানিতে ভিজে যায় মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের থানা ভবনগুলোই হয়ে উঠেছে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা তৈরি হয়েছে খসে পড়লে তো আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই জন্য আমরা অবশ্যই আতঙ্কে রয়েছে এবং দর্শনার্থী যারা আসে বিচার প্রার্থী যারা আসে তারাও এটা নিয়ে মানে আতঙ্কিত থাকে ভবনগুলো সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়েছে পুলিশ প্রশাসন অনুমোদন পেলেই শুরু হবে নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামতের কাজ জরাজীর্ণ ভবনগুলোর বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেছি হয়তো অচিরেই আমরা এই বরাদ্দ পেয়ে যাব বরাদ্দ পেয়ে গেলে এগুলো সংস্কার করা সম্ভব হবে লক্ষ্মীপুরের ছটি থানার মধ্যে পাঁচটি ঝুঁকিপূর্ণ সংস্কারের জন্য চার কোটি টাকা প্রয়োজন নীলফামারের সৈয়দপুর পৌরসভার বেশিরভাগ রাস্তা বেহাল স্থানীয়দের অভিযোগ সংস্কারের অভাবে সড়কগুলো খানা খন্দে ভরে গেছে চলাচলের অনুপযোগী এসব রাস্তায় চলতে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে যানবাহনের যন্ত্রাংশ প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা কবে এসব সড়ক সংস্কার হবে তাও অনিশ্চিত সৈয়দপুর পৌরসভার ওয়াবদা মোড় থেকে তামান্না মোড় পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার এই সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরের একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে জহরুল হক সড়ক সামসুল হক সড়ক পুলিশ লাইন্স সড়ক সহ একশো কিলোমিটারেরও বেশি সড়কের প্রায় একই অবস্থা বেশিরভাগ রাস্তায় উঠে গেছে খোয়া ও পিচ তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্ত সড়কে চলতে গিয়ে বেড়েছে ভোগান্তি ঘটছে দুর্ঘটনা গাড়ি কম বেশি একদিন দুই দিন পর পর ঠিক করা লাগে বল বিয়ারিং থেকে না মূলত যা আশা করতে অটো রিকশা যেটাই হোক খুবই অসুবিধা আর সবাই অপেক্ষাতেই আছে মনে হয় যে রাস্তা কবে ঠিক হবে বিভিন্ন সিএনজি বা রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় সাধারণ মানুষ রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হয়নি পৌর মেয়র এখন রাস্তাঘাটের বিষয়ে কোনো কিছু বলবো না কোনো সাক্ষাৎ দেবো না আমি যখন কাজ করতে পারব তখন আমি সাক্ষাৎ দেবো উপর লেভেল থেকে ইয়ে আসছে সড়ক সংস্কারের দাবিতে কয়েকবার মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছেন স্থানীয়রা সৈয়দপুর পৌর শহরের প্রধান দুই সড়ক সহ দুই তৃতীয়াংশ রাস্তার বেহাল দশায় যাত্রীদের ভোগান্তি বেড়েছে চরম সীমায় প্রতিদিন ঘটছে নানান দুর্ঘটনাও পৌর কর্তৃপক্ষকে বারবার তাগাদা দিলেও এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই পৌর মেয়রের বরং প্রতিশ্রুতি আর প্রস্তাবনার কথা বলেই দায় ছাড়ছেন তিনি মাহমুদ আল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সৈয়দপুর নীলফামারি লোক দেখানো অভিযান নয় ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে এবার কঠোর হবে সরকার জাল তৈরির অবৈধ কারখানায় অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গাফলতিও সহ্য করা হবে না এজন্য ইলিশ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে চাঁদপুরের মেঘনা অববাহিকা পদ্মা মেঘনার মোহনায় ইলিশের অবাধ বিচরণ বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম হলেও গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ধরা পড়ছে ইলিশ ডুবোচর নদী দূষণ সহ বিভিন্ন কারণ থাকলেও জাটকা নিধন এর অন্যতম কারণ বলছে মৎস্য অধিদপ্তর জাটকা সংরক্ষণে তাই এবার জোর তৎপরতা শুরু করেছে মন্ত্রণালয় নৌরালির আয়োজন করা হয়েছে পুলিশ নৌপুলিশ কোস্টগার্ড ও জেলেদের নিয়ে 
এর মধ্য দিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি কঠোর বার্তাও দেওয়া হয় এগারো থেকে সতেরো মার্চ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে এ উপলক্ষে চাঁদপুরের অনুষ্ঠানে ইলিশ রক্ষায় নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন জনপ্রতিনিধিরা আমার এই মৎস্যজীবী পরিবারের ভাই বোনেরা তাদের মূল দাবিটি আমার কাছে যেটি ছিল সেটি হল যে আমরা হয়রানির শিকার হচ্ছি হয়রানির শিকার হচ্ছে কোনো কোনো আমি বলবো নিশ্চয়ই সকলে করেন না কিন্তু কোনো কোনো নৌ পুলিশের কোনো কোনো সদস্য বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আমাদের এই মৎস্যজীবীদেরকে জেল জরিমানা দিয়েও নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ ধরা বন্ধ করা যায়নি প্রশাসনকে সতর্ক করার পাশাপাশি এবার জাল তৈরির কারখানায় অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী আর ওই উৎসমক যদি বন্ধ করতে পারি সমূলে যদি নির্মূল করতে পারি তাহলে এই ছিদ্র পথ খুঁজবার সুযোগ মৎস্যজীবী ভাইদের থাকবে না সুতরাং এই ব্যাপারটি প্রশাসনের একটা কার্যকর ভূমি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে নব্য সংকট দূর করতে নদী খননের কথাও জানান মন্ত্রী ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আমির আলী হলের ডাইনিং এ রমজান মাসে গরুর মাংস খাওয়ার সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা সমালোচনা ঝড় উঠলেও অবশেষে সমাধান দিল প্রশাসন গরুর মাংস রান্নার সব সরঞ্জাম ভাড়া করে আনা হবে খরচ বহন করবে প্রশাসন এ সিদ্ধান্তে মুসলিম শিক্ষার্থীরা খুশি হলেও কিছুটা নাখোশ সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সতেরোটি আবাসিক হলের মধ্যে ব্যতিক্রম সৈয়দ আমির আলী হল এখানে ডাইনিং হল নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি এই হলে রমজান মাসে ডাইনিংয়ে গরুর মাংস খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মুসলিম শিক্ষার্থীরা যদি বাজারটাও করি তাহলে সব কিছু আমাদের মধ্যে হচ্ছে আসলে আমরা কি চাচ্ছি কোন ধরনের খাবারটা চাচ্ছি তার ভিত্তিতে হচ্ছে এই ক্যাটারিং সিস্টেমটা করা হয়েছে আমাদের আর কি সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা হাড়ি পাতিল আলাদা মানে হাড়ি পাতিল আলাদা করব আলাদা করে সব কিছু ওগুলো আমরা হলের মানে যে আসবাবপত্র এগুলো নাড়বো না বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসলে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা স্পর্শকাতর এই বিষয় নিয়ে সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থীরা বলছেন তাদের খাবারে গরুর মাংস মিশে যাওয়ার শঙ্কা থেকে যায় রান্নার সময় তারা ইউজ করে করতেছে কিন্তু পরবর্তীতে এটা যে আমাদের খাবার সাথে পরশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এটা দেখভাল কী করবে এখন রান্নার সময় তো আমরাও থাকি না প্রশাসনও থাকে না আমরা যে জোরালোভাবে ইয়ে করছি সেটাও না স্যার বিবেচনা করেই ওনার দিক থেকে এটা বন্ধের নোটিশ দিয়েছিলেন তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে গরুর মাংস রান্নার জন্য থালা বাসন সহ রান্নার সব সরঞ্জাম ভাড়া করে আনা হবে খরচ বহন করবে প্রশাসন সেই সাথে সম্মান দেখানো হবে প্রতিটি ধর্মের প্রতি হল প্রশাসনকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি যাতে কোনো ধর্মের শিক্ষার্থীরা তাদের যে খাবার সে খাবার থেকে তারা বঞ্চিত না হয় সৈয়দ আমির আলী হলে চারশো জন আবাসিক শিক্ষার্থীর মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী রয়েছেন তেত্রিশ জন মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু হয়েছিল বিশেষ সেবা এবার একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জুন থেকে সব কমিউনিটি ক্লিনিকে মিলবে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ বছরে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার ওষুধ বিনামূল্যে পাবেন রোগীরা গ্রামীণ জনপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অনন্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক চোদ্দ হাজার তিনশো আঠারোটি কেন্দ্রে সেবা নেন লাখো মানুষ বিনামূল্যে দেয়া হয় বিশ ধরনের ওষুধ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ওষুধও দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ ডায়াবেটিস আর চার কোটি ভুগছেন উচ্চ রক্তচাপে যার বড় অংশ প্রত্যন্ত অঞ্চলের দূরত্বের কারণে অনেকে ওষুধ আনতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান না নিয়মিত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এনসিডি কর্নারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এসব রোগী ওষুধ পাবেন কমিউনিটি ক্লিনিকেই যে লোকগুলো এনসিডি কর্নার থেকে সেবাটা পাবে তারা পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রিফিলের মাধ্যমে ওষুধটা নিয়ে তাদের এই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখতে পারবে ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে যাবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে এই উদ্যোগের ফলে অর্থ ও সময় বাঁচবে রোগীর বাড়বে রোগ নিয়ন্ত্রণের হার যে কোনো প্রেসক্রিপশন যদি কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তারের থাকে সে সরকারি হোক বেসরকারি হোক আমরা কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিনা পয়সায় ইনজেকশন দিয়ে দিব তারা এসে নিয়ে যেতে পারবে ফ্রি অফ কস্ট 
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ঘরের কাছে ওষুধ পাবে সহজেই ওষুধ করে পাবে গরিব হলেও পাবে তো এর একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সরকারের এই উদ্যোগে যুক্ত আছে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি রোগ শনাক্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের সঙ্গে একটি চুক্তিও হয়েছে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এখন থেকে এক লাইসেন্সের আওতায় ফাইভ জি সহ নতুন সব প্রযুক্তি সেবা দিতে পারবে মোবাইল অপারেটরেরা এর জন্য বিটিআরসির একীভূত লাইসেন্স পেল গ্রামীণ ফোন রবি ও টেলিটক বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁয়ে বিটিআরসি ভবনের সম্মেলন কক্ষে এই লাইসেন্স হস্তান্তর করেন ডাক টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক টু জি থ্রি জি বা ফোর জি সেবার জন্য আলাদাভাবে লাইসেন্স নিতে হতো টেলিকম কোম্পানিগুলোকে কিন্তু এবার একীভূত লাইসেন্স দিল দেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসি এর ফলে ফাইভ জি সহ ভবিষ্যতে যত নতুন প্রযুক্তি আসুক না কেন আলাদা লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না পনেরো বছর পর নবায়ন করলেই চলবে এমন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছে টেলিকম কোম্পানিগুলো মন্ত্রণালয় এবং বিটিআর সির নেতৃত্বে আমরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছি যা আমাদের ব্যবসায় সহায়তা করছে আমরা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছি এটি আমাদের সবার জন্য একটি বড় উদযাপন টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন নতুন লাইসেন্সের ফলে মোবাইল অপারেটররা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মতো সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে এতে ভালো সেবা দেওয়ার প্রতিযোগিতা বাড়বে লাইসেন্স একীভূত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরই এটা পজিটিভ রিটার্ন আমাদের দেবে প্রথমত হচ্ছে যে দেশের নাগরিক যারা সেবা গ্রহণ করবে তারা তারা একটা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চ গতির ইন্টারনেট পাবে এবং তারা আধুনিক প্রযুক্তির উচ্চ গতির ইন্টারনেটটা পাবে সময় সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী সবাইকে ধন্যবাদ